இந்த வீடியோ பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்புநாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடி இணைற்ற நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள் கூறுகிறேன் சாத்தான் என்ற பேருக்கு என்ன அர்த்தங்கிறத பாக்கலாம் வாங்க சாத்தான் என்ற வார்த்தை தமிழ் வேதாகமத்தில் பழைய ஏற்பாட்டுல பதினைந்து முறையும் புதிய ஏற்பாட்டுல முப்பத்தி நான்கு முறையும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சாத்தான் என்ற பேருக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா குற்றம் சாட்டுகிறவன் குறை கூறுகிறவன் என்று அர்த்தம் சாத்தான் குற்றம் சாட்டினானா குறை கூறினானான்னு யோசிக்கிறீங்களா வேதாகமத்தில் இரண்டு இடத்தில் அவன் குற்றம் சாட்டினவனாகவும் குறை கூறினவனாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது எங்க அப்படின்னா யோபுவின் புத்தகம் முதலாம் அதிகாரத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சாத்தான் தேவனுக்கு முன்பாக நின்று யோபுவுக்கு விரோதமாக குற்றம் சாட்டுகிறவனாக குறை கூறுகிறவனாக காணப்படுறான் இன்னொரு சம்பவம் எங்க நடக்குது அப்படின்னா சகரியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது சாத்தான் ஆனவன் பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவாவிற்கு விரோதமாக குற்றம் சாட்டுகிறவனாக குறை கூறுகிறவனாக காணப்படுறான் இது மட்டும் இல்லைங்க அவன் குற்றம் சாட்டுகிறவன் என்று அவனுடைய பெயர் வேதாகமத்தில் வெளிப்படுத்தின புஸ்தகத்துல இடம்பெற்றிருக்குது வெளிப்படுத்தல் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் வாசிக்கிறேன் நம்முடைய சகோதரர் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் அப்போ சாத்தனுடைய வேலையே சகோதரர் மேல் மற்றவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறதும் குறை கூறுகிறதும் தாங்க மற்றவர்களை குற்றம் சாட்டுறதே தன்னுடைய முழு நேர வேலையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவன் சாத்தான் ஆனா அதற்கு நேரிதரான வேலையை பாக்குறவரு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை பயணத்தின் போது அநேகர் அவர் மீது பொய்யாக குற்றம் சாட்டினாங்க குரல் கூறினாங்க ஆனா அவர் அதற்கு பதிலாக அவங்கள சபிக்கல அவங்கள தூஷிக்கல அவங்கள பற்றி வேறு எதுவும் தவறாக அவர் பேசல மாறாக ஒரு விஷயம் செய்யறாரு அவங்களுக்காக ஜபிக்கிறாரு எங்க இந்த வசனம் எழுதப்பட்டு இருக்குது அப்படின்னா லூக்கா இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார் ஆண்டவர் அவர்கள் மீது பிதாட்ட குற்றம் சுமத்தல குறை குரல அதுக்கு பதிலாக அவங்கள மன்னிக்கிறக்காக ஜமன் செய்யறாரு கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே கிறிஸ்தவர்களாகிய நாமே அநேக நேரத்துல கோபத்துல நம்ம ஆபீஸ்ல உள்ளவங்க மேல நம்ம வீட்டுல உள்ளவங்க மேல நம்ம நண்பர்கள் மேல குற்றம் சாட்ட ஆரம்பிச்சிரும் குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிரும் சாத்தானுடைய வேலைய நாமளே பார்க்க ஆரம்பிச்சிரும் உண்மைதானே இன்னைக்கு நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுக்கலாம் நாம சாத்தான போல மற்றவர்களை பற்றி குற்றம் சாட்டி குறை சொல்ல போறோமா இல்ல ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவ போல தன்னை குற்றம் சாட்டி குறை சொன்னவங்களுக்காகவும் ஜபம் செய்கிற பழக்கத்தை செய்ய போறோமா இன்றைக்கே சிந்தித்து தீர்மானம் எடுங்க நாம மற்றவரை பற்றி அதிகமாக பேசுற விஷயம் நம்முடைய ஜபத்தில் தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர மற்றவரிடத்தில் அல்ல வேத வசனம் எவ்விதமாக சொல்லுகிறது சகோதரரே ஒருவருக்கொருவர் விரோதமாய் பேசாதிருங்கள் அப்படின்னு யாக்கோபு நாலு பதினொன்னுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் தீர்மானங்களை ஆசிர்வதித்து அதன்படி வழிநடத்துவாராக ஆமேன் மேலும் இப்படிப்பட்ட வீடியோக்கள் வெளிவருவதற்கும் அநேகருக்கு ஆண்டவருடைய அன்பு எளிமையாய் எடுத்து செல்லப்படுவதற்கும் உங்களுடைய உதவும் கரங்களை நீட்டுங்கள் யூடியூப்லையும் இந்த வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் அரைசையான் டைப் பண்ணால் எழுபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களை நீங்கள் பார்த்து ஆண்டவருடைய அன்பை புரிந்து கொள்ளலாம் வாட்ஸ்அப்பில் இந்த வீடியோக்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு கீழ் காணும் எண்ணுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புங்க பகிர்வோம் இயேசுவை என்றும் அன்புடன் அரைசையான் மினிஸ்ட்ரிஸ்